你可曾听说过蓝色妖姬切尔西的传说？很不幸的是，他今天遇到了二当家。英雄可以受委屈，但是你不可以踩我的切尔西。卧槽，他居然踩了蓝色妖姬的切尔西，这下可有好戏看了。什么黄金切尔西？信不信我把你打得乱串稀？小子，你今天摊上大事了。走，我们进去以男人的方式解决这场深仇大恨。看到我这条金腰带没有？我可是全国业余大赛的冠军。今天你这个小狱警是死定了。剑是用来杀人的，不过我今天会手下留情的。还没等妖姬出手，只见二当家以闪电般的速度就赶了过去，蓝色妖姬直接倒地。我刚刚只不过用了十分之一的力道，只是让你受了点轻伤，赶紧起来吧。什么一成的力道，真是太可怕了！这小子要是再加一成的力道，我估计我这只手就废了。此时我发现玉小龙也在这里，我不想看到他，于是就离开了俱乐部。接着，玉小龙冲着乔秋梦走了过来，说道：“你就是乔秋梦，玉玉将军，我就是乔秋梦，您找我有事？没事。”说完便带着部队转身离开了。此时的赵飞龙走了上来，说道：“你们几个是不是背地里说玉将军坏话？”此时的妖姬赶紧上前解释道：“赵先生，没有没有，我们哪怕是想都不敢想啊！”赵先生，您当初借的我们乔家那两千万贷款，您看看能不能还给我们？两千万的小事也找我，你们自己去我公司。找财务处理，找黑龙，黑龙商会的扛把子，江湖上没有几个人敢惹他。对了，刚回到办公室的二当家就接到了李明晚的电话。齐等闲，秋梦正在被人灌酒，你赶紧过来救他。地址我已经发给你了。念在乔家当年救济过二当家父子俩，于是齐等闲才决定去救一下乔秋梦。此时的乔秋梦正在被赵黑龙的小弟于开河灌酒。于总。我真的不能再喝了，你们公司欠我们的那两千万可以还了吧？行，那我先还你一百万。你要是喝了这瓶洋酒，我就全部还你。于总，你不讲信用。酒可以乱喝，但话可不能乱说哦。我刚刚只说了还，可没说还多少啊。行，你这回说话可要算数。这瓶洋酒我喝了。于是，乔秋梦拿起洋酒，就准备来个大旋风，还没转两下就不行了，吐了出来。李云婉连忙走上前说道：“于总，给个面子吧。梦梦今天真的不能再喝下去了。你算什么东西？”于开河一大嘴巴子，直接抽飞了李云婉。要我黑龙商会小霸王给你面子，他不喝，你喝呀！被逼无奈的乔秋梦只能硬着头皮喝起了那瓶洋酒。好，乔秋梦果然爽快。洋酒我已经喝光了。现在可以把欠我的那两千万还给我了吧？钱肯定会还给你的，不过嘛，你得把大爷我给伺候舒服了再说。<笑>小妞皮肤还不错嘛。乔秋梦一提酒瓶就砸在了于开河脑袋上，于开河摸着流血的脑袋，气得两眼通红，一脚踢在了乔秋梦的腹部，乔秋梦整个人都飞了出去。你这个贱人，你居然敢给老子开瓢！完了。这回秋梦闯大祸了。此时，包厢大门被一脚踹开，二当家破门而入。喝你妹喝！你自己没长嘴，不会喝呀、啊